베오그라드는 세르비아의 수도이자 가장 큰 도시로 이곳은 사바강과 다뉴브강이 만나는 지점에 위치하고 있으며 또한 판노니아 평원과 발칸반도가 교차하는 곳에 위치해 있습니다. 현대사회에서 약 170만명의 사람들이 살아가고 있는 베오그라드는 유럽과 전세계에서 사람들이 가장 오래 거주한 도시들 중 하나입니다. 유럽에서 가장 중요한 선사시대 문명 중 하나인 빈차 문명은 기원전 6000년경 베오그라드 지역 내에서 발전했습니다. 고대시대에 트라코 다키아인들이 이 지역에 거주했으며 기원전 279년 이후에는 켈트족이 도시에 정착하여 신기두눔이라는 이름이 붙여지게 됩니다. 베오그라드의 제문 지역에서 발견된 뗀석기인 타제석기는 구석기 시대와 중석기 시대에 수렵 채집인들이 베오그라드 주변 지역에 거주했다는 것을 보여줍니다. 이러한 석기 중 일부는 현대 인간보다 네안데르탈인에 속하는 무스테리안 문명의 석기라 할수 있습니다. 오리냐크와 그라벳 문명의 석기들도 이 지역 근처에서 발견되었으며 이는 수만 년 이전의 사람이 정착했음을 시사합니다. 지역에 정착한 첫 번째 농경민은 기원전 6200년과 5200년 사이에 번성한 신석기 시대 스타체보 문화와 연관됩니다. 스타체보 문화는 시간이 지나 빈차 문화로 개성되었으며 이는 초기 스타체보 정착에서 발전한 더 종교한 농경 문화로 거듭납니다. 빈차 문화는 매우 대규모 정착지로 알려져 있으며 선사시대 유럽에서 연속적으로 정착한 가장 큰 초기 정착지들 중 하나입니다. 유럽에서 가장 빠른 구리 금속공학으로 알려진 레이디 오브 빈차와 같은 의인화된 조각상, 그리고 기원전 5300년경으로 거슬러 올라가는 원초적 쓰기 형태도 빈차 문화와 연관됩니다. 이는 고대 유럽 문자로 알려진 수메르어와 미노아 문자 이전에 발달된 형태로 알려져 있습니다. 고대 시대의 베오그라드 지역에는 주변 대부분을 통치했던 트라키아인들과 다키아인들을 비롯하여 팔레오 발칸 부족들이 살았습니다. 기원전 279년에는 켈트족이 침략하였고, 켈트 철기시대 집단인 스콜르디스키가 도시를 빼앗아 신기두눔이라고 이름을 지었습니다. 기원전 34년, 실라누스가 이끄는 로마 군대가 베오그라드에 당도한 후, 기원 후 1세기에 신기두눔이 로마화 되었으며, 2세기 중반에는 로마 당국에 의해 자치도시에 해당하는 무니키피움으로 선포되었습니다. 그리고 2세기 후반에 베오그라드 지역은 가장 높은 도시계급을 의미하는 콜로니아로 승급합니다. 서기 272년, 도시 남쪽의 나이수스에서 로마 첫 번째 기독교 황제인 콘스탄티누스 1세가 태어났으며, 4세기 초반에는 로마 기독교의 옹호자였던 플라비오스 요비아누스 황제가 신기두눔에서 태어나면서 이 지역은 더욱 유명해집니다. 요비아누스는 전임 황제였던 배교자 율리아누스의 통치하에서 전통 로마 종교의 짧은 부활을 종식시키고 로마 제국의 공식 종교로 기독교를 재정립합니다. 395년, 도시는 또다시 다른 국가의 소속으로 넘어가는데 당시 로마 제국이 분열되면서 동로마 제국 혹은 비잔틴 제국으로 넘어가게 됩니다. 442년, 베오그라드 지역은 훈족의 왕, 아틸라에 의해 습격을 받게 됩니다. 그리고 471년에는 이탈리아로 진격하던 동고투족의 왕, 테오도리쿠스의 공격을 받았습니다. 동고투족이 떠난 후또 다른 게르만 부족인 게피드족이 도시를 침략하였고, 539년에 비잔틴 제국이 도시를 점령하였습니다. 577년, 10만명의 슬라브족이 트라키아와 일리리쿰으로 몰려들었으며 도시를 약탈하며 일정 기간 동안 도시에 머물게 됩니다. 5년 뒤인 582년, 바이안 1세가 당시 동유럽을 장악하고 있던 슬라브족들을 정복하였고 그가 이끄는 아바르족은 베오그라드 지역도 정복하기에 이릅니다. 이에 따라 베오그라드 지역에는 새로운 슬라브족이 정착하기도 했지만 다시 비잔틴이 도시를 재점령하면서 이 지역을 다스리게 됩니다. 훗날 10세기 중반 동로마 제국의 황제였던 콘스탄티노스 7세가 집필한 비잔틴 연대기, 제국의 경영에서는 화이트 세르비아족이 귀환하던 중 
베오그라드에 멈추어 땅에 대한 통치권을 요청했다고 언급하고 있습니다. 이들은 아드리아 해를 향하고 있는 서쪽 지방을 받았으며 헤라클리우스 황제의 신하로서 통치를 하게 됩니다. 829년, 불가리아 제1국의 15대 왕, 오무르타군은 제국의 영역을 확장시키며 신기두눔과 그 주변 지역을 제국의 일부로 추가하게 됩니다. 이때 베오그라드라는 이름이 등장하는데 이름의 첫 번째 기록은 878년, 불가리아 통치자 보리스 1세에 대한 교황의 서신에서 나타났습니다. 베오그라드에는 많은 건물들이 하얀색으로 이루어져 있어 지명에서 백색 요새라는 의미를 내포하고 있습니다. 오래전부터 비잔틴 제국과 중세 헝가리 왕국, 그리고 불가리아 제국으로 이어지면서 줄곧 전장이 되어온 베오그라드는 10세기 무렵 바실리우스 2세가 요새를 설치하면서 백색 요새로서 도옥 이름을 알리게 됩니다. 11세기 초부터 시작된 십자군 전쟁 시절, 제1,2차 십자군이 베오그라드에 잠시 주둔했었지만, 제3차 십자군 때는 베오그라드의 모습이 달라졌습니다. 신성 로마 제국 황제이며, 붉은 수염으로 유명했던 프리들리히 바르바로사와 그의 십자군 19만 명은 폐허가 된 베오그라드를 목격합니다. 1284년, 헝가리 왕국의 속국인 시르미아 왕국의 스테판 드라쿠틴 왕은 자신의 장인인 헝가리의 이슈투만 5세로부터 베오그라드를 받게 됩니다. 베오그라드는 시르미아 왕국의 수도가 되었고, 스테판 드라쿠틴 왕은 베오그라드를 통치한 첫 번째 세르비아 왕으로 간주되고 있습니다. 1371년, 발칸 반도의 주요 길목인 마리차강에서 세르비아 군은 오스만 트루크와 전투를 벌이는데, 전투는 오스만의 압승으로 끝이 납니다. 뒤이어 1389년, 코소보 전투에서는 오스만 트루크 군을 상대하여 세르비아, 불가리아, 왈라키아 등의 연합군의 전투가 벌어졌고, 여기서도 오스만 트루크가 승리를 거두게 됩니다. 세르비아는 오스만 제국에 흡수당하며, 이후 여러 세기 동안 트루크족의 지배가 이어졌습니다. 코소보 전투가 있기 전 세르비아 제국은 강건한 시절이 있었으나, 한번 멸망한 적이 있었습니다. 그리고 바로 전국시대로 돌입한 역사가 있습니다. 세르비아 전국 시절 가장 강력한 귀족이었던 라자르 흐레벨라 노비치는 세르비아의 모든 귀족을 통합하여 세르비아 공국을 창건합니다. 하지만 세르비아 공국이 생긴 지 얼마 지나지 않아 세력을 넓히던 오스만 제국에게 코소보 전투에서 패배하였고, 세르비아는 오스만에 귀속되어 중세 최후의 대규모 십자군인 니코폴리스 십자군 전투에서 승리를 가져오게 됩니다. 흐레벨라 노비치의 아들인 스테판 라자레비치는 오스만 제국의 신하가 된 상태였지만, 헝가리와 오스만 사이를 오가며 이익을 챙기기 시작했습니다. 스테판 라자레비치의 통치 아래에서 번성한 베오그라드에는 성체와 탑을 갖춘 성이 건설됩니다. 그는 또한 도시의 고대 벽들을 다시 강화했으며, 이에 따라 세르비아 공국은 거의 70년 동안 오스만 제국의 완전 정복에 저항할 수 있었습니다. 이 시기 동안 베오그라드는 오스만 통치에서 탈출한 많은 발칸 지역 사람들의 안식처가 되었으며, 4, 5만 명 사이에 이르는 인구가 살았던 것으로 여겨집니다. 1427년, 스테판의 계승자 주라지 브랑코비치는 베오그라드를 헝가리 왕에게 반환하고 스메데레보를 새로운 수도로 삼았습니다. 오스만 제국은 대부분의 세르비아 공국을 장악했지만, 베오그라드에 대해서는 1440년과 1456년 포위 시도가 실패로 돌아갔습니다. 오스만 제국이 헝가리와 그 너머 지역으로 전진하는 데 있어 도시가 장애물이 되자, 1456년, 10만 명 이상의 오스만 병사들이 베오그라드를 포위했습니다. 하지만 이에 맞서 헝가리 장군, 훈여디 야노시가 이끌던 기독교 군대는 오스만 제국을 방어하는 데 성공하였고, 이때 당시 교황 갈리스토 3세가 전쟁의 승리를 축하하기 위해 지시한 정오의 타종은 오늘날까지도 기독교 세계 전체에 걸쳐 승리를 기념하는 데 사용되고 있습니다. 오스만 제국의 베오그라드 포위 이후 70년이 지난 1521년, 유럽인들에게 화려한 황제로 불리던 술레이만 1세는 25만 명의 터키 군대와 100척 이상의 함선을 이끌고 베오그라드를 향해 진격합니다. 오늘은 베오그라드의 역사 첫 번째 이야기로 고대사, 중세사에 대해 정리해보았습니다. 이후의 전개는 다음 베오그라드 2편에서 이어가도록 하겠습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.